ஹலோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வெயிட்டட் வெஜிடபிள் மெத்தட் ஸோ அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்ஜினியரிங் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஒரு இன்ஜினியரிங் ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ என்னோடய கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் எனக்கு ஒரு பீம் இருக்குது ஸோ அந்த பீம் வந்து ஒன் சைட் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு பீமோட லென்த் வந்து எனக்கு தெரியும் பீமோட லென்த் எனக்கு தெரியும் இந்த எண்டில் வந்து எனக்கு ஏதோ ஒரு லோடு அப்ளை ஆகுது இந்த லோடு அப்ளை ஆச்சுன்னா என்னோடய பீம் வந்து எப்படி டிஃபார்ம் ஆகும் எந்த ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையும் இப்போ எதர் இந்த பாயிண்ட்டில் இருக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்டில் இருக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்டில் இருக்கலாம் எந்தெந்த பாயிண்டில் எந்த அளவுக்கு டிஃபார்மேஷன் ஆகும் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஸோ இதுதான் ஒரு இன்ஜினியரிங் ப்ராப்ளம் இந்த இன்ஜினியரிங் ப்ராப்ளமில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஃபினாமினா என்ன அப்படின்னா லென்த் ஸோ எனக்கு ஒரு பேராமீட்டர் எல் தெரியும் ஆனால் எனக்கு என்ன தெரியாது அப்படின்னா டிஃப்ளக்ஷன் ஒய் தெரியாது ஸோ பை சேஞ்சிங் த லென்த் அதாவது எக்ஸுங்கிறது ஒன் மீட்டரோ எக்ஸுங்கிறது டூ மீட்டரோ எக்ஸுங்கிறது த்ரீ மீட்டரோ பை சேஞ்சிங் த நோன் பேராமீட்டர் ஐ ஹாவ் டு கேல்குலேட் த சேஞ்சஸ் இன் அன்னோன் பேராமீட்டர் அதாவது எல்லுங்கிறது ஒன் மீட்டராக இருக்கலாம் எல்லுங்கிறது டூ மீட்டராக இருக்கலாம் எல்லுங்கிறது த்ரீ மீட்டராக இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி சேஞ்சிங் தி நோன் பேராமீட்டர் ஐ ஹாவ் டு கேல்குலேட் த சேஞ்சஸ் இப்போ ஒன் மீட்டரில் என்ன டிஃப்ளக்ஷன் டூ மீட்டரில் என்ன டிஃப்ளக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகிற மாதிரி இருக்கும் கேண்டில் வெட் பீம் அப்படின்னா ஸோ பை சேஞ்சிங் தி நோன் பேராமீட்டர் ஐ ஹாவ் டு கேல்குலேட் தி சேஞ்சஸ் இன் அன்னோன் பேராமீட்டர் ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஜினியரிங் ப்ராப்ளமில் இதை எப்படி டெரைவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னா நார்மலாக பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் டெரைவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ நார்மலாக டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஆர் பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் இந்த இன்ஜினியரிங் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே டெரைவ் பண்ணி வச்சுருவாங்க இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி சொல்யூஷன் ஃபைன் பண்ணுற ஒரு மெத்தடுக்கு பேர் தான் வெயிட்டட் டெஸ்டிவல் மெத்தட் ஸோ இது ஆக்சுவலாக எக்ஸாக்டாக எனக்கு சொல்யூஷன் வேணும் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு சால்வ் த ப்ராப்ளம் அண்ட் தென் வி கேன் கெட் தி ஆன்சர் ஸோ நார்மலாக இப்படி எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் வில் பி இன் தி ஸ்ட்ராங் ஃபார்ம் ஸோ அந்த ஈக்குவேஷன் எல்லாமே ஹையர் ஆர்டராக இருக்கும் ஸ்ட்ராங் ஃபார்மராக இருக்கும் நிறைய பேராமீட்டர் இருக்கும் ஸோ பை சால்விங் த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் இன் நார்மல் நியூமெரிக்கல் மெத்தட் இட் வில் பி மோர் டஃப் அண்ட் வி கேன் கெட் தி எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் எடுத்துடலாம் பட் த மெத்தட் ஆஃப் டூயிங் தி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ப்ராப்ளம் வில் பி மோர் டஃப் டு அவாய்ட் தட் எனக்கு அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு சொல்யூஷன் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டிஷனில் டு அப்ராக்சிமேட் த சொல்யூஷன் வி கேன் யூஸ் வெயிட்டட் டெஸ்டிவல் மெத்தட் ஸோ அது பார்க்குறதுக்கு போது டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஸோ நான் ஒரு பீம் எடுத்திருக்கேன் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் வித் த லென்த் ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் எல் ஸோ கவர்னிங் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பை சேஞ்சிங் ஒன் பேராமீட்டர் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டில் உள்ள லென்த்தை நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டே போனால் எவ்வளோ அளவுக்கு டிஃப்ளக்ஷன் ஆகுது ஸோ டிஃப்ளக்ஷனுங்கிறது எனக்கு அன்னோன் பேராமீட்டர் தட் இஸ் ஒய் டிஃப்ளக்ஷன் அன்னோன் பேராமீட்டர் நோன் பேராமீட்டர் வந்து எல் ஸோ பை சேஞ்சிங் தி நோன் பேராமீட்டர் வாட் வில் பி த சேஞ்ச் இன் தி அன்னோன் பேராமீட்டர் ஸோ ஒரு பேராமீட்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறது மூலமாக இன்னொரு பேராமீட்டர் என்னன்னு ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஐ ஹாவ் டெரைவ்டு ஈக்குவேஷன் தட் ஈக்குவேஷன் இஸ் நோன் அஸ் கவர்னிங் ஈக்குவேஷன் ஸோ நார்மலாக கவர்னிங் ஈக்குவேஷன் எப்போவுமே எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஃபார்மில் இருக்கும் ஸோ இதை வந்து நான் எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இந்த ஈக்குவேஷனை நான் ஒன் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன் இன்டகிரேட் பண்ணுறேன் இன்டகிரேட் பண்ணால் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வரும் தென் செகண்ட் டைம் இன்டகிரேட் பண்ணால் தான் எனக்கு ஒய் வரும் பிகாஸ் இது டூ ஆர்டர் ஈக்குவேஷன் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது டி டூ ஒய் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது டூ ஆர்டர் ஈக்குவேஷன் டூ டைம்ஸ் டெரைவ் பண்ணால் இன்டகிரேட் பண்ணால் மட்டும்தான் எனக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒய் கிடைக்கும் ஸோ நார்மலாக இது மாதிரி இன்டகிரேட் பண்ணும்போது பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு அப்ளை பண்ணுவாங்க பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நம்மளோட ப்ராப்ளமுக்கு ரிலேட்டிவாக இருக்கும் இப்போ வந்து ரெண்டு சைடும் சப்போர்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த ரெண்டு எண்ட்லேயும் என்ன இருக்காது அப்படின்னா டிஃப்ளக்ஷன் இருக்காது ஸோ இந்த எண்ட்லேயும் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இந்த எண்ட்லேயும் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ சென்டர் பாயிண்ட்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒய் வந்து மேக்ஸிமமாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கிறேன் இதை எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஜீரோங்கிற இடத்துல ஒய் ஜீரோ தென் எல் லென்த் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எல்லுங்கிற இடத்துலையும் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ இது ஒரு பவுண்ட்ரி
கிரிட்டிக்கல் திங் இது சிம்பிளான ஈக்குவேஷனாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு சீக்கிரம் வந்துடும் இதே காம்ப்ளிகேட்டடாக ஃபோர் ஆர்டர் ஃபைவ் ஆர்டர் சிக்ஸ் ஆர்டர் இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனோட ஆர்டர் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக உன்னோட கவர்னிங் இக்குவேஷன் இன்னும் ஸ்ட்ரென்தன் ஆகிட்டே போகும் ஸோ இட் வில் பி இன் மோர் ஸ்ட்ரென்தன் ஃபார்ம் டு சால்வ் இட் இட் இஸ் மோர் டிஃபிகல்ட் அதை சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் ஏன்னா டூ ஆர்டர் உங்களுக்கு டூ கான்ஸ்டன் வந்து அதை சால்வ் பண்ணிட்டே போகிறீங்க ஃபோர் ஆர்டர் வரும்போது வி கே நாட் ஈஸிலி கேல்குலேட் தி கரெக்ட் சொல்யூஷன் ஃபார் தி அன்னோன் பேராமீட்டர் அன்னோன் பேராமீட்டர் என்ன ஒய் இந்த அன்னோன் பேராமீட்டருக்கான பர்ஃபெக்ட் சொல்யூஷனை என்னால் எடுக்க முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் வந்து எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் எடுக்கிற சம்ஸில் எல்லாமே வரும் எனக்கு எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷன் தான் வேணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் உன்னோட டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணி தான் ஆகணும் இட் இஸ் மோர் காம்ப்ளிகேட்டட் ஆனால் எனக்கு அப்ராக்சிமேட் போதும் எக்ஸாக்ட் வேண்டாம் அப்படின்னா வி ஹாவ் டு கோ வித் வெயிட்டர் டெஸ்டிவல் மெத்தட் ஸோ இது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வெயிட்டர் டெஸ்டிவல் மெத்தடில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இன் வெயிட்டர் டெஸ்டிவல் மெத்தட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் என்ன அப்படின்னா வி ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் வித் கவர்னிங் இக்குவேஷன் அந்த சம்மோட கவர்னிங் இக்குவேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் நார்மலாக கவர்னிங் இக்குவேஷன் வந்து இந்த ஃபார்மில் இருக்கும் ஏ சி தென் டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷன் தென் கியூ தட் என்டையர் இக்குவேஷன் வில் பி ஜீரோ ஸோ ஏசி அப்படிங்கிறது வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூஸ் இப்போ வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா யங் ஸ்மாலஸ் வேல்யூ இனர்ஷியா அண்ட் தென் கியூங்கிறது அப்ளைடு லோட் வேல்யூ டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனில் எஃப்னா டிஃப்ளெக்ஷன் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி ப்ராப்ளம் கண்டிஷன் த கான்ஸ்டன்ட் வில் பி சேஞ்சிங் ஏங்கிறது ஒரு 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 டினோட் பண்ணுவோம் எங்க ஸ்மாலஸ் இனர்ஷியா சப்போஸ் இது வந்து தெர்மல் ப்ராப்ளமாக இருக்குது அப்படின்னா சிங்கிறது ஹீ தெர்மல் கோஎிஃபிஷியன்ட்டு டெம்பரேச்சரு ஸோ த பராமீட்டர் வில் பி சேஞ்சிங் பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராப்ளம் பட் த என்டையர் ஈக்குவேஷன் வில் பி இன் த சேம் ஃபார்ம் இந்த ஃபார்மில் தான் நம்ம கவர்னிங் ஈக்குவேஷன் வந்து ரைட் பண்ணுவோம் ஆர் சம்மில் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து ப்ராப்ளம்க்கு ப்ராப்ளம் அந்த பேராமீட்டர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இதான் வந்து ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் ஸ்டெப் நம்பர் டூ என்ன அப்படின்னா to find the approximate solution we have to assume one trial solution or a trial solution one assume pananum so normally idu vandu polynomial condition polynomial equations ah irukalam illa vandu trigonometrical equation ah irukalam polynomial equation ah c0 plus c1x then x square then x cube then x4 idhe mari x oda order increase aayide povum idhe trigonometrical equation ah c1 sin pi x by l c2 sin 2 pi x by l plus c3 sin 3x by l idhe mari டிகிரி வந்து மல்டிப்ளை ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கண்டினியூஸ் சீரியஸ் வி ஹவ் டு அசீம் அ சொல்யூஷன் இந்த ஆர்டர் வந்து இப்போ வந்து டூ ஆர்டர் இருக்குது நம்மளோட ட்ரிக்னாம் பார்ஷியல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா வி கேன் ஸ்டாப் வித் எக்ஸ்கொயர் இதே ஃபோர் ஆர்டர் இருக்குன்னா சி த்ரீ எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் சி ஃபோர் எக்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரி ட்ரையல் சொல்யூஷனை இனிஷியலாக அசீவ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் த மெயின் திங் இஸ் த ட்ரையல் சொல்யூஷன் சுட் பி சாட்டிஸ்ஃபையிங் தி பர்டிகுலர் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் அப்படின்னா இப்போ வந்து சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம் இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து டிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுது So, this is the starting point when the length is 0 and ending point when the length is L, the deflection is 0. In the end point, the deflection is 0. So, this is the Azima solution. Yx is equal to C1 by C1 sin pi x by L. This is the trial solution that we assume. So, this is the assume that the trial solution is where we are going to be. So, this is the boundary condition that we are satisfied. Now, x is equal to 0. This is the boundary condition that we are going to be able to do. டிஃப்ளெக்ஷனும் ஜீரோவாக இருக்கணும் அதே மாதிரி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எல் அந்த இடத்துல டிஃப்ளெக்ஷன் ஜீரோவாக இருக்கணும் ஸோ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லையும் எண்டிங் பாயிண்ட்லையும் என்னோடய டிஃப்ளெக்ஷன் ஜீரோவாக இருக்கணும் இவன் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ போகிறேன் அப்படிச்சுங்களேன் சி ஒன் சைன் பை ஜீரோ எல் ஸோ என்டையர் திங்கும் ஜீரோ ஆகிடும் சைன் ஜீரோ 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 ஸோ ஆன்சர் ஜீரோ ஸோ சிமிலர்லி ஒய் ஆஃப் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஒன் சைன் பை எல் பை எல் 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 கேன்சல் ஆகிரும் சைன் பை ஜீரோ ஸோ என்டையர் திங் வில் பி ஜீரோ so that's the condition when we apply the boundary condition that condition should satisfy with the trial solution trial solution assume panninga appadina neenga boundary condition apply avum bodhu satisfy aganu so by satisfying the boundary condition we have to take the uh, trial solution when in the trial solution one boundary condition ku satisfy avudho and the trial solution you have to assume and then நார்மலாக நம்ம இந்த மெத்தடில் இனிஷியலாகவே சொல்லிட்டோம் இது வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட் மெத்தட் தான் அப்படின்னு எக்ஸாக்ட் சொல்யூஷனுக்கும் அப்ராக்சிமேட் சொல்யூஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா எக்ஸாக்ட் அப்படின்னா எக்ஸாக்ட் மைனஸ் அப்ராக்சிமேட் அப்படின்னா எரர் ஏதோ ஒரு எரர் இருக்கும் இப்போ ஃபிஃப்டி ஆன்சர் வரணும் உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி நைன் தான் வருது அப்படின்னா எரர் என்ன 
So, enna analu the error will be formed. The residual will be formed. We have to force the residual into zero. In the residual is zero, after that, there are methods. What kind of methods are we going to use? First one, point collocation method. Directly, you can say that the residual is zero. And second one is subdomain method. That integration of residual is zero within the domain. Domain, what do you mean? What do you mean? Or a beam, or a cantilever beam. This is a single dimension. प्रॉब्लम आता है तो लेंथ मतलब इंक्रीज़ आई डे पोड़े वन डायरेक्शन इंक्रीज़ आई डे पोड़े इंगे एक्स इज़ इक्वल टू जीरो इंगे एक्स इज़ इक्वल टू एल सो इधर का डोमेन ये ना अपनी बात है ना लिमिट जीरो टू एल लेंथ मतलब ना सिंगल मतलब ना वेरिएबल दे जीरो लेंथ एल वर्क की वेरिएबल so, this is an area. In this area, we can see the temperature of this area. My domain will be 0 to that particular area. This is an area. This is an angle, a line. This is a line. This is a graph. This is 0. This is pi. This is 2 pi. So, increase the height of this angle. So, my domain is 2 pi. This means, every problem is your domain and range limits. For a single dimensional problem, it will vary from 0 to length. So, my domain will be 0 to L. So, if you integrate the residual domain one time, it will be 0. And the third method is the least square method. That is, the residual is square, then one domain one time integrate it is equal to 0. And the fourth one is the famous one and most using method is Galakin method. Galakin method is your solution y into your residual. Rending product point, then we have to integrate in your domain. One domain will integrate point, we have to say this one is zero. So, by making the residual to zero in different forms, different methods, we can find the solution. Why enna abdinga the find bandla? Illa constant value enna abdinga the find bandla? In the null method, made different different methods, we can solve problems in four different methods in upcoming videos. So, if you have a sample problem, then you can solve it. Ganga abdinga the pakla. So let me take a problem. The uniform rod, uh, cross section on the throw the uniform work, is applied in axial load. Along the axis, the load is applied. That is Q naught. Length on the L. So here the differential equation or the governing equation is given by A E D square U by DX square plus Q naught is equal to 0. A is the area of the particular rod. E is the Young smallest value. U that is deflection. X that is any point along the length. Length is the point which is X. Here the X is the X. So, we can say any one point along the length that is x and q0 is the applied load. So, this is the governing equation which is derived for the particular problem and the boundary condition is here when x is equal to 0 there is no deflection in the end there is no equal to 0 in the other deflection can be power when I apply a load in our opinion the rod will be elongated in axial load then so pull panna elongated now so, if you want to elongate, there is a deflection in this area. There is a deflection in any point. There is a deflection in any point. At the starting point, there is no deflection. And then, du by dx, that is slope. When x is equal to l, normally, there is a slope form. There is no bending. So, slope is 0, x is equal to l. That is a boundary condition. So, there are two boundary conditions. So, step number one, what is it? I have to analyze the governing equation. Okay, I have analyzed the governing equation. And step number two, I have to assume one trial solution. Normally, you can use polynomial or trigonometry. If you use polynomial, you have to use the governing equation. If you have 4, you can move the polynomial order 4. If you have 2, we can use up to 2. 2 power x square, you can use polynomial equation. If you have power 4, you can use c3x cube plus c4x power 4. We have to assume the trial solution up to order 4. If you have square, you can assume the trial solution up to x square. Then I can check that with the boundary condition. First boundary condition is when x is equal to 0. My deflection u of x is equal to 0. This is the first condition. So now x is equal to 0 substitute. Then 0, 0. So c0 is equal to 0. c0 is equal to 0. And then second boundary condition is my slope du by dx is equal to 0 at x is equal to l. So du by dx is equal to 0. 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 C2 x square. If one time differentiate panna apna zero y no, then C1 plus 2 x C2. Ida mande du by dx. So idle x is equal to ln substitute panna l by ln. Ln substitute panna apna x ke mande l varo. So 
like that is equal to 0 put up na c1 plus 2 c2 l is equal to 0 so c1 is equal to minus c2 l so one constant is equal to in terms of another constant in our constant ku terms a vandu nama find panni vechikano then we can apply the c not value c not enna vandu 0 vandu c1 enna vandu appadina minus 2 c2 l vandu so in our equation u of x is equal to c not plus c1 x plus c2 x square idla vandu c not value vayum c1 value vayum substitute panna appadina c not 0 c1 ku and value substitute panna appadina it will be compressed into single constant ipo enoda solution vandu ore or constant mattum dhaan c2 so when it is simplified to one constant we can say we can go to residual step so one constant aayiruchu appadina adutha step ku move pannalam ipo vandu initially la paathina na assume na solution la moonu constant irundhathu so na boundary condition apply panni i am simplifying all the equation into single constant so one constant aanadukaprom na residual pandra the entire equation ime na residual nu consider panikiren ipo exact equation na enna exact equation is equal to ae d square u by dx square plus q is equal to 0 idha exact equation approximate panna appadina the equation ku konja error varuma so with error i am saying that d square u dx square plus q is equal to error exact solution ah 0 error irundichu appadina and the and the equation solve panninga appadina or chinna error r ingiradha mean panniruken that is r so once we can get the r we have to make the residual to zero r vandu zero va vandu kondu varanum so i can go for point collocation method r is equal to zero uh, point collocation method la podinga appadina naal method initially sonnom la point collocation subdomain least square and galakin point collocation method appadina r is equal to directly zero so and the method follow panna pora appadina na r vandu directa zero nu podanum adukku munnadi in the equation la d square u by dx square iruka enakku u irukku the u vandu two time differentiate pandra one time differentiate pandra then second time differentiate pandra rendu time differentiate pannittu and adha substitute panna appadina now i am simplifying the particular equation in the equation la and the differential condition ku mattum na value substitute panniruken substitute pannadukaprom illa ore or constant c2 da so let me take c2 left side and remaining all the terms in right side eduthu mudichittu i simplified the error equation residual equation simplify panni in the form kondu vandutha konnadukaprom point collocation method pcm point collocation method padi residual is equal to zero nu potan appadina i can get the value for c2 constant c2 constant ku enakku value kedachirum so in the c2 value va thukki na enga pora appadina enoda initial solution la podren potan appadina u of x is equal to minus q not 2ae x square minus 2lx so idha vandu enoda final solution idha endha constant um irukadhu when we put x value x ku or value x ku 2 nu potinga appadina we can get the answer x ku 3 nu potinga na we can get the answer when we know the area and young smallness young smallness value area value load value la theriyum appadina x ku enna value potalo ungalku deflection ku innor value kadachite irukum so now i am finding one parameter with the other parameter x ngra parameter therinjidhu appadina deflection u ngra parameter enak kadaikum that is my solution so by differentiating the equation of the governing equation i am getting the solution this solution is the approximate one not the exact one so weighted residual la pandra ella problem e var answer it will be approximate idu eppadi na vandha exact ah kondu varanum appadina neenga initially ah assume panninga la idoda order increase panna increase panna increase panna ungala solution innum exact solution ku nearer ah poikitte irukum so ipo na vandha order 2 da eduthiruken order 4 edukra appadina innum konja enak exact ah kadaikum innum innum 8 edutha illa 10 edutha order increase panna increase panna i can get the answer in exact way so thank you remaining over method na sonna naal method layum ulla different different problems la upcoming videos la paakalam